ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈൻഡിങ് എനർജിയാണ് എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ന്യൂക്ലിയസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പലതരം കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു കാര്യങ്ങളാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി പറയുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആൽബർട്ടൈൻസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേമസ് ഇക്വേഷനാണ് അതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇ സി ഇക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഫെമിലിയർ മോസ്റ്റ് ഫെമിലിയർ ഇക്വേഷനാണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസാണ് സി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻ ടു ടെൻ ടേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് ഇ സി ഇക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറയുന്നത് ദിസ് ഫോർമുല ഗിവിങ് ദ ഇക്വലൻസ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് എനർജി അത് ആ ഫോർമുലയിൽ മാസും എനർജിയും കൂടിയിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസും എനർജിയും കൂടിയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ അപ്പോൾ മാസും എനർജിയും കൂടിയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ് ആൻഡ് എനർജി ബോത്ത് ആർ കൺവേർട്ടബിൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എനർജി മാസും അത് രണ്ടും കൺവേർട്ടബിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ സി ഇക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എം ഇ സി ഇക്വൽ ടു ഇ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എം ഇസ് ദ മാസ് സി ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ഈസ് ദ എനർജി അപ്പോൾ ഇ സി ഇക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എം ഇ സി ഇക്വൽ ടു ഇ ബൈ സി സ്ക്വയർ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ കിലോഗ്രാം മാസ് എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് വൺ കിലോഗ്രാം മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ സി ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എം സി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ജൂൺ ആണ് കിട്ടുക അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു മാറ്ററിൽ അതിനകത്ത് ഉള്ള എനർജിയുടെ അളവാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇത്രയും എനർജിയാണ് ആ ആ അതിനകത്തുള്ള അതാണ് മാസ് എനർജി റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വൺ വൺ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വൺ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ എനർജിയുടെ നയൻ ഡബിൾ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെവൻ ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മാസിനും ഓരോ നമ്മൾ ആറ്റോ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇത്രയും എനർജിയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മാസ് എനർജി റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കിനി ഒരു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിനി ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ബൈൻഡിങ് എനർജി പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് അതല്ലാത്ത അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് പത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് പത്തല്ല ജസ്റ്റ് ആ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് പത്താണെന്ന് വിചാരിക്കാം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് പത്താണെന്ന് വിചാരിക്കാം ടോട്ടലായിട്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് എത്ര മാസ് കിട്ടണം നമുക്ക് ഇരുപത്
അല്ലേ രണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മാസം നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് ഇത് ഇരുപതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഈ പ്രോട്ടോൺ വേറെ പോവും ന്യൂട്രോൺ വേറെ പോവും ഓക്കെ അതായത് ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണും കൂടി കൂടിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂടി ചേരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എനർജി അവിടെ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി ആ ടു എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഡെൽറ്റ എം മാസാണ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മാസാണ് ആ ടൂനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്ത് അവിടെ ഒരു മാസിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അതായത് ഇരുപത് വരുന്ന മാസം ഉള്ള വേണ്ട സ്ഥലത്ത് പതിനെട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ആ മാസിനുള്ള ആ ചേഞ്ച് എത്രയാണ് ടു ആണ് ഈ ടു ആണ് നമ്മളുടെ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെൽറ്റ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൂവിനെ ഡെൽറ്റ എം എന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ റിലീസ് ചെയ്ത് പോണ എനർജി ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ന്യൂട്രോൺസിനും പ്രോട്ടോൺസിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ചേർന്നിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് വിട്ടുപോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ എനർജിയാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഈസ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നിന്ന് ന്യൂക്ലിയോൺസിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടു നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇവിടെ ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞതും ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ടെൻ ആണ് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ടെൻ ആണ് ഒരു ന്യൂട്രോൺ ടെന്നും ടെന്നും കൂട്ടി നമ്മൾ ട്വൻറ്റി കിട്ടണം പക്ഷേ ആക്ച്വലി എയ്റ്റീൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റീൻ കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടൂവിൻ്റെ ലെസ് വന്നു ആ ടൂവിൻ്റെ ലെസ് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാസ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ടു എക്സ്ട്രാ ആ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത എനർജി ടു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും എന്താവും വിട്ടുപോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വിട്ടുപോകുന്ന അതായത് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോൺസ് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇസ് ദ എനർജി റിക്വേർഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നിന്ന് ന്യൂക്ലിയോൺസ് വിട്ടുപോകാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആ എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണ സെഡ് എക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ആറ്റോമിക് നമ്പറായിരുന്നു ആറ്റോമിക് മാ മാസ് നമ്പറായിരുന്നു സോറി മാസ് നമ്പറായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പറായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയൻസിനെ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് എക്സ് സെഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസിനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സെഡ് എം പി എം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ സെഡ് എം പി പ്ലസ് എ മൈനസ് സെഡ് ഇൻറ്റു എം എൻ മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എ മൈനസ് സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക എന്താണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ കേട്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എം എൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് സെഡ് എം പി മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ എലമെൻ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ പിന്നെ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ മൈനസ് എം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മാസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എം ആണ് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ക
अब मास् डिफक्ट इंटू वेलोसीट ऑफ लाइट नमक कम बैंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इधर बैंडिंग एनर्जी एक्सापिप नो ऑक्सीजन केस ऑक्सीजन केस कमी मास् ऑफ एयट न्यूट्रोण और न्यूट्रोण मास अब एयट इंटू इतना चीज कास् ऑफ एयट न्यूट्रोण मास् ऑफ एयट प्रोटोण टोटल मास नमक कोटल मास दट सिक्सटीन पॉइंट वन थ्री कटी टोटल मास सिक्सटीन पॉइंट वन थ्री कटी इवे डिफरें सिक्सटीन पॉइंट वन थ्री ने ना कैन बी कंपेर्ड वित् आटोमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन ईस सिक्सटीन यू नम आटोमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन सिक्सटीन यू आ डिफर इन मास सिक्सटीन पॉइंट वन थ्री सवन सिक्स माइनस सिक्सटीन ओके अब ई वालू आंद डेलट एम पर ई वालू आलट आ वालू आवड़ी डेलट एम पर डेलट एम ओके डेलट एम इन आवर्जी ऑफ इक्वल टू द मास् डिफक्ट ऑफ ए टू द मास् डिफक्ट ऑफ न्यूक्लियस ईस कॉल इट्स बैंडिंग एनर्जी दैट ईस बैंडिंग एनर्जी ईस ईक्वल टू डेलट एम इंटू सी स्क्वय वे डेलट एम ईस द मास् डिफक्ट इत्र बैंडिंग एनर्जी ने पची पर इन नमुक डिस्कान क्यों पर बैंडिंग एनर्जी कव आइंडिंग एनर्जी कव ओके बैंडिंग एनर्जी कर्वे पची नो इवे का इधर ना बैंडिंग एनर्जी कर्व अक्सल मास् नंबर ए एक्सलें वै आक्सल बैंडिंग एनर्जी पर् न्यूक्लियो इन मेगा मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट बैंडिंग एनर्जी पर् न्यूक्लियो अब बैंडिंग एनर्जी पर् न्यूक्लियो मास् नंबर ए नाम प्लोटी ओर ए वे नो ओर एलमेंट प्लोटी अब इवे आरा हईड्रजन हीलियन लिदियन नईट्रजन नियोण कालस्यम अगर ऑक्सीजन अगर ओर एलमेंस इवे को इवड़े ओर एलमस ई कर्व नामेपर बैंडिंग एनर्जी कर्व ओके अब बैंडिंग एनर्जी पर् न्यूक्लियो अवे नरते पर क्यों पर जस्ट विटुपये बैंडिंग एनर्जी पर् न्यूक्लियो कंपिड़ा वेट नईंडिंग एनर्जी डिवैड बै ए दट नमु किटिया ई बैंडिंग एनर्जी और इत नमुक पर् न्यूक्लियस क्यूक्लियस बैंडिंग एनर्जी इत डिवैड बै न ए चीज कमक कैंडिंग एनर्जी पर् न्यूक्लियो क और न्यूक्लियो बैंडिंग एनर्जी अब नाम कंसिडर आर न्यूक्लियोस अगर नाम टोटल बैंडिंग एनर्जी पर नूर आने आर बै पत् चीत आर बै नू रु चीत नमुक कनर्जी नमुक एंतर न्यूक्लियो एंटी नमुक अंटे ओर ईच न्यूक्लियो ओर न्यूक्लियो वेट एवरेज एनर्जी ना पत्त ओके अब बैंडिंग एनर्जी पर् न्यूक्लियो बैंडिंग एनर्जी डिवैड बै ना मास् नंबर ए ओके अब अदान बैंडिंग एनर्जी पर् न्यूक्लियो अगर पर् न्यूक्लियो वालू आवड़े को वन पॉइंट सीरों टू पॉइंट सीरों फोर पॉइंट सीरों वै आक्सी सीरों फाइव हंड्रड्ड वन फिफ्टी टू हंड्रड्ड टू फिफ्टी एक्सएक्सी एक्सएक्सल मास् नंबर ए वै आक्सी वै आक्सी बै बैंडिंग एनर्जी पर् न्यूक्लियो ओके ना कर्व इन नमुक ई कर्वे अनल स्टडी अब ना फस्ट फस्टिंट द ग्रेट बैंडिंग एनर्जी पर् न्यूक्लियो द मोर स्टेब इज द न्यूक्लियस् इन द डायग्राम ट्वेंटी सिक्स एफ फिफ्टी सिक्स इज द मोस्ट स्टेब न्यूक्लिय अदा नम्बर मोस्ट स्टेब न्यूक्लियस इवेड़ एफ न्यूक्लियस इधर नम्बर मोस्ट स्टेब न्यूक्लियस ई न्यूक्लियस ए ग्रेट स्टेबिलिटी ई न्यूक्लियस ग्रेट बैंडिंग एनर्जी ई न्यूक्लियस अब बैंडिंग एनर्जी हय्यर बैंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोस नमुक वेरपड़ा वेट नामेम कुरे एनर्जी अड़क वरू अदान बैंडिंग एनर्जी ऑफ एफ मक्सीम बैंडिंग एनर्जी पर ओके नेक्स्ट पॉइंट इफ ईच न्यूक्लियो इंट्राक्ट वित् एवरी न्यूक्लियो देर वुड बी ए माइनस वन इंट्राक्ष फोर ईच न्यूक्लियो द बैंडिंग एनर्जी वुड बी प्रोपोर्षण टू ए माइनस वन रेदर दैन द कॉन्स्ट अदाय ओर न्यूक्लियोसू 
വേറെ വേറെ ന്യൂക്ലിയൻസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എ മൈനസ് വൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ അതായത് എ മൈനസ് വൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഓരോ ന്യൂക്ലിയോൻ്റെ കേസിലും അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഷുഡ് ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് എ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇനി വരുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിനെ അതായത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ വരുന്ന ഈ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂ രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് സ്പ്രിറ്റ് മൂന്ന് പോർഷനായിട്ട് സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി വരുന്ന ഈ പോർഷനിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി വരുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങട് ഈ സൈഡിലേക്ക് ദൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള എലമെൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ലൈറ്റർ എലമെൻസ് ആണ് ലൈറ്റർ മോ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ളതൊക്കെ അതായത് വൺ സെവൻറ്റി മുതൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സൈഡിലേക്കുള്ളതൊക്കെ ആരാണ് കുറച്ച് ഹെവി ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് അതിൻ്റെ മീഡിൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ വരുന്ന അതായത് തേർട്ടിയുടെയും വൺ സെവൻറ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ മീഡിയം ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് അധികം വലുപ്പമില്ല അധികം ചെറുപ്പം ആ അത്രയും ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തെ എനർജികൾ നമ്മൾ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കാം ഏ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് മിഡിലെ കേസ് എടുക്കാം മിഡിലെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി എഴുപത് വരെ മാസ് നമ്പർ മുപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി എഴുപത് വരെ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് അവരുടെ കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണാം ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ ബൈൻഡിങ് എനർജി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എത്രയാണ് ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബൈൻഡിങ് എനർജി വന്നാൽ എല്ലാ മോളിക്കുള്ളും ഈ വൺ സെവൻറ്റി വരെ എന്താണ് ഏറെക്കുറെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് മുപ്പത് മുപ്പതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്കും ബൈൻഡിങ് എനർജി വെരി സ്മോൾ ആണ് അതായത് നല്ലും ഹെവിയർ എലമെൻ്റ് ആയാലും നല്ലും ലൈറ്റർ എലമെൻ്റ് ആയാലും എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്താണ് കോൺ സ്മോൾ ആണ് ഈ ഇവിടെ ഇത്രയും പോർഷനിൽ എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്തെന്ന് പറയണു ബൈൻഡിങ് എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഏരിയയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബൈൻഡിങ് എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബൈൻഡിങ് എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എലമെ ആ മോളി ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് സംതിങ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുക നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയോൺസും ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് അട്രാക്ഷനിലാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അട്രാക്ഷനിലാണ് അതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ത് റേഞ്ചാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ത് റേഞ്ചാണ് ഒരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ 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 ഫോഴ്സ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി മുതൽ വൺ സെവൻറ്റി വരെയുള്ള മാസ് നമ്പറിൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് തേർട്ടി മാസ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ്
അപ്പം നമ്മൾ തേർട്ടീൻ നിന്ന് വൺ സെവൻറ്റിയിലേക്ക് പോകും തോറും ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്താണ് കൂടി കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോൺസ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻക്രീനനുസരിച്ച് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതായത് മാസ് നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലോ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ പിന്നീട് വരുന്ന അതായത് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളുണ്ട് പിന്നീട് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകളെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യണില്ല നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈൻഡിങ് എനർജിയിൽ അതായത് അവിടെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് തന്നെ ആവും അതായത് ഓൾറെഡി അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകളെ നമുക്ക് വേർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണ്ട എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യണ്ട കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓൾറെഡി അവിടെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകൾ അതായത് തേർട്ടി മുതൽ വൺ സെവൻറ്റി വരുന്ന എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകളെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എനർജി എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പക്ഷേ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് തേർട്ടി മുതൽ വൺ സെവൻറ്റി വരെ എന്താണ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബിലോ തേർട്ടിയുടെ കാര്യം എടുക്കാം ബിലോ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബിലോ തേർട്ടി എ ബിലോ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അല്ലേ ടു അതുപോലെ തന്നെ ഹീലിയം അല്ലേ ഹീലിയം ഫോർ അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് കാർബൺ അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയസുകളാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ന്യൂക്ലിയോൺസ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി അവരെ എന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്മോളർ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബൈൻഡിങ് എനർജി കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പതിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി കുറവാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവർ ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയും ബൈൻഡിങ് എനർജി സ്മോളർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് ബൈൻഡിങ് എനർജി സ്മോളർ ആവാൻ കാരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് വൺ സെവൻറ്റിയുടെ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറേ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിനകത്ത് കുറേ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് കുറേ ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് രണ്ട് ഇൻട്രാക്ഷനാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഒന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രോണും ഒരു നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ വരെ ഏതാണ് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു കെ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ വരെ അതായത് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഈസ് ഫോർ എഫ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ റേസ് ടു സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ആർ സ്ക്വയറും പിന്നെ ഒന്ന് ആർ റേസ് ടു സെവനും താഴെ വരുന്നത് രണ്ട് പേര് ഒരാൾ ആർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് വേറൊരാൾ ആർ റേസ് ടു സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കേസും നോക്കാം അതായത് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ അതായത് ഇതിനകത്ത് മാസ് നമ്പർ കൂടും തോറും എന്ത് കൂടാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതായത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആവുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം കുറേ പ്രോട്ടോൺ ആകുമ്പോൾ എന്തായി കൂടി ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഡബിൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ആർ സ്ക്വയർ ഡബിൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലെസ് ആവും അല്ലേ
അത്രയും മനസ്സിലാക്കി മതി മാസ് നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും കുറഞ്ഞു അട്രാക്ടർ മാസ് നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് കൂടി നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് കൂടി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് കൂടിയപ്പോൾ അവിടെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാല്യൂവിൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡബിൾ ആയപ്പോൾ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു ഫോർ ടൈംസ് കുറഞ്ഞു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അട്രാക്ഷൻ്റെ കേസ് അതായത് ന്യൂട്രോണും 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 പ്രോട്ടോണും തമ്മിലുള്ള ആ അട്രാക്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എത്ര കുറഞ്ഞു ഫോർ ടൈംസ് അല്ല അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏകദേശം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടൈംസ് അതും കുറഞ്ഞു അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് നല്ലോം കുറഞ്ഞു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് സോറി ആ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് നല്ലോം കുറഞ്ഞു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞു അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്ത് റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് കൂടും തോറും ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ബൈൻഡിങ് എനർജി ബോണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ വേർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ബൈൻഡിങ് എനർജി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോർഷനിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ